E-commerce ni jualan atas talian. E-commerce membolehkan peniaga untuk menjual bukan setakat kepada pelanggan di sekitar mereka tapi dia boleh jual juga kepada pelanggan di negeri lain dan negara lain. So potensi e-commerce ni lebih besar lah berbanding dengan buka kedai di tepi jalan. E-commerce adalah online business di mana peniaga boleh menjual di atas talian sama ada melalui website mereka, social media seperti Instagram, Facebook ataupun mudah ataupun di marketplace seperti Shopee, Lazada kan. So melalui channel-channel ni peniaga boleh membuat uh, jualan lah kepada pelanggan mereka Okay e-commerce ni normally kalau saya lah saya beli barang yang saya susah nak dapat di kedai-kedai biasa kalau saya perlu pusing satu shopping mall tu untuk cari satu barang tu lebih baik saya just buka handphone dan beli dan bayar atas talian dan dalam beberapa hari lebih jimatkan masa saya lah So normally orang yang beli barang e-commerce ni untuk jimatkan masa lah convenience berbanding dengan terpaksa pergi ke kedai-kedai fizikal untuk uh, shopping Kan? Oh, kebanyakannya memang uh, orang muda tapi ramai juga orang yang lebih berumur yang berani mencuba e-commerce dan membeli melalui e-commerce kalau ikutkan statistiknya Shopee sekarang nombor 1 lah diikuti Lazada kemudian kalau ikutkan selain daripada platform tu ramai juga yang seller ataupun peniaga yang menjual di Lelong, Presto Mall, Instagram, Facebook kan dan mungkin juga ada website mereka sendiri yang mereka bina ataupun hire developer atau menggunakan Shopify untuk menjual barang-barang mereka di atas talian menjual di atas talian boleh jadi lebih murah sebab mereka tidak perlu ada kedai fizikal ataupun sewa kedai tiap bulan itu membuatkan mereka dapat jual barang mereka dengan lebih murah lah di mana sewa kedai atas talian lebih murah kos dia berbanding sewa kedai fizikal kalau nak dibandingkan itulah faktor harga barang di atas talian boleh lebih murah dia ada impact lebih-lebih lagi kepada barang-barang yang biasa lah macam electronics kan benda-benda yang banyak terdapat di atas talian di mana benda tu senang cari pada pendapat saya lah kan cuma ada setengah pelanggan nak barang yang murah kan ada pelanggan mahu barang tu cepat jika pelanggan tu nak satu barang tu cepat mungkin dia tidak membeli di e-commerce dia just pergi kedai yang memang dia tahu ada jual barang tu dia just pergilah tapi untuk barang yang rare sikit yang susah nak dijumpai di kedai-kedai biasa e-commerce lebih mudah bukan semua barang yang ada di US ataupun luar negara Jepun, Korea ada dijual di Malaysia dan melalui e-commerce pelanggan boleh membeli website international tersebut cuma pahandaran kos pahandaran tu mungkin akan jadi mahal sebab banyak melalui kapal terbang dan semua kan jadi itu mungkin memainkan faktor sama ada mereka mahu membeli melalui website tersebut ataupun mahu membeli melalui kedai di dalam negara ataupun e-commerce seller dalam negara pada pendapat saya peniaga sama ada mikro ataupun kecil patut ambil peluang dalam e-commerce supaya mereka dapat menjual barang-barang mereka bukan setakat kepada pelanggan sekitar mereka tapi juga kepada pelanggan yang lebih jauh di mana mungkin mereka di KL atau mereka di Kelantan mau jual kepada pelanggan yang berada di Kuala Lumpur ataupun Australia ataupun United States mereka dapat membuat uh, perkara itu melalui e-commerce